সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ যারা এই মুহূর্তে টিউটোরিয়ালটা দেখছো বা দেখছেন তাদের প্রত্যেকের উপরে আল্লাহ তালার রসের রহমত নাজিল হোক সবাইকে স্বাগত আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এই টিউটোরিয়ালটা একটা সিরিজের একটা গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডাংশ সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজি ভিডিও সিরিজের এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে পঞ্চম ভিডিও তার আগের যে চারটা টিউটোরিয়াল আছে কীভাবে ডিএনএ থেকে ডিএনএ হয় দ্যাট ইজ রেপ্লিকেশন এবং কিভাবে ডিএনএ থেকে আর এন এ হয় দ্যাট ইজ ট্রান্সক্রিপশন আর এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে কিভাবে সেই আর এন এটা থেকে প্রোটিন হয় এই অংশটুকু বোঝার জন্য একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার এই জন্য প্রয়োজন আছে যে এটা একটা কমপ্লেক্স প্রসেস একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং পুরো অংশটাকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য একটু ডেডিকেশনের দরকার আছে কারণ আমরা জানি যে আমাদের বডিতে যে জিন এক্সপ্রেশন হয় এটা একটু মাথায় রাখতে হবে শব্দটা জিন এক্সপ্রেশন হয় অর্থাৎ জিন তার বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ করে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুইটা মানে দুইটা বলতে ধাপ দুইটা প্রথম ধাপটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন অর্থাৎ এই ধাপে আর এন তৈরি হয় এবং পরের ধাপটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন এই ধাপটাতে প্রোটিন তৈরি হয় আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে প্রোটিন তৈরি হয় পরের ধাপে এই যে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া আমাদের যে জিন এক্সপ্রেশন অর্থাৎ জিন যে তার বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ করে যে ভাষায় প্রকাশ করে সেই ভাষাটা হচ্ছে প্রোটিন অর্থাৎ এই প্রোটিন হল অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম আমি দিয়েছি এখানে তোমরা যারা এইচএসি বায়োলজির সেল কেমিস্ট্রি অধ্যায়টা পড়েছো তোমরা জানো যে সেখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে অ্যালিফেটিক অ্যারোমেটিক এবং হেটেরোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এর মধ্যে টোটাল বিশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রোটিন তৈরি করে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো একত্রিত হয়ে ধরো এটা যদি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড হয় তার সাথে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড এইভাবে যুক্ত হয়ে একটা প্রোটিন অণু তৈরি হয় তাহলে এই যে প্রোটিন অণু এই প্রোটিন অণুটা তৈরি হয় কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে পরস্পর যখন যুক্ত হবে তখন এবং পরস্পর অ্যামাইনো অ্যাসিড যে বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয় এটার নাম হচ্ছে পলিপেপটাইড চেইনের মাধ্যমে তো যখন অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হয়ে ও একটা প্রোটিন তৈরি করে এবং আমাদের দেহে এই ধরনের প্রোটিন উৎপাদনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে মোরালেস বিশটা এবং এই বিশটা অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য কিছু স্পেসিফিক কড থাকে এগুলো হচ্ছে সেই কোডন কোডন হচ্ছে তিনটা নিউক্লিওটাইডের একটা সিকোয়েন্স আর এন আর ডিএনএ সিকোয়েন্স এই সিকোয়েন্সগুলো হচ্ছে ফিক্সড মনে রাখতে হবে মোরলেস এই বিশটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য ওভারঅল সিক্সটি ওয়ান এর মতো কোডন থাকতে পারে একষট্টিটার মতো কোডন আছে আচ্ছা এটার ব্যাখ্যাটা আমি দিচ্ছি ধীরে ধীরে এই জিন এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার আছে যে আমাদের বডিতে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে যে প্রক্রিয়া তার নাম হচ্ছে ট্রান্সলেশন তাহলে এখানে আমি যে তিনটে তিনটে করে অ্যালফাবেট দিয়েছি আই হোপ তোমরা এই ভিডিওটাতে আসার আগে অলরেডি জানো যে এই তিনটা করে যে সিকোয়েন্স থাকে এটাকে কোডন বলে এবং এই কোডনটা এই ক্ষেত্রে এসে আমরা দুইটা নামে চিনবো একটা হচ্ছে স্টার্ট কোডন আর একটা হচ্ছে স্টপ কোডন পুরো প্রক্রিয়াতে যাওয়ার আগে আমি একটু ধারণা দিতে চাই টিআরএন এ সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জানো যে আমাদের বডিতে টিআরএন এ আছে অর্থাৎ এই টিআরএন এ হচ্ছে ট্রান্সফার আর এন এ এবং এই ট্রান্সফার আর এন এটা দেখতে ক্লোভার লিফের মতো ক্লোভার ঘাসের মতো এবং দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এইটার এই প্রান্তটা যেটা লম্বা প্রান্ত এটা হচ্ছে তিন নম্বর প্রান্ত এবং এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রান্ত আমরা যখনই আঁকাবো তখন মাথায় রাখতে হবে তিন নম্বর প্রান্তটা পাঁচ নম্বর প্রান্তের চেয়ে বড় এবং এইখানে তিনটা কোডন একটা কোডন থাকে তিনটা নিউক্লিওটাইডের মিশ্রণে যেই জায়গাটাতে আসলে অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হবে তার মানে 
এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফার আয়রন এর কোডন লুপ শব্দটা হচ্ছে কি কোডন লুপ তাহলে এইটা মাথায় রাখতে হবে কোডন লুপ অর কোডন পোরশন আর বাকি যে অংশটা ঠিক তার মাঝামাঝি জায়গায় এখানে তিনটা সিমিলার জাস্ট এটার বেস পেয়ারিং নীতি অনুসারে উল্টা অংশটা থাকবে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এন্টি কোডন লুপ এন্টি কোডন লুপ এটা অ্যাকচুয়ালি যুক্ত হবে মেসেঞ্জার আরএন এর সাথে এখন এটা একটু আগে বলে নিলাম কারণ আমরা একটু পরে যখন এটাকে প্র্যাকটিস করব তখন আমরা দেখব যে কিভাবে একটা ট্রান্সফার আরএন এ একটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুক্ত করছে এবং এই ক্ষেত্রে আরো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে রাইবোজম এটা হচ্ছে ট্রান্সফার আরএনএ আমরা এই যে অংশটা পড়লাম আচ্ছা একটু বলে নিচ্ছি এই ট্রান্সফার আরএনএ এর ভিতরে প্রায় মোরালেস 90 টার মতো এটা খুবই ক্ষুদ্র আরএনএ এটা এইভাবে থাকে ট্রান্সফার আরএনএ এর ভিতরে প্রায় 90 টার মতো নিউক্লিওটাইড আছে 90 টার মতো নিউক্লিওটাইড মিলে একটা ট্রান্সফার আরএনএ তৈরি করে যার তিন নাম্বার প্রান্তটা হচ্ছে কোডন লুপ আর পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে ছোট এবং মাঝামাঝি জায়গায় একটা অংশের মধ্যে থাকে হচ্ছে এন্টি কোডন লুপ এবং দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট যে এইখানে এই অংশটার নাম হচ্ছে টি লুপ আর এই অংশটার নাম হচ্ছে ডি লুপ আমি যখন আর এন এর ক্লাসটা আপলোড করব সেখানে আমি চেষ্টা করব সম্পূর্ণভাবে আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো আর এন এ আছে আই মিন টি আর এন এ আর আর এন এ এম আর এন এ মাইনর আর এন এ জেনেটিক আর এন এ স্মল নিউক্লিয়ার আর এন এ এইচ এন আর এন এ হ্যাঁ এই মাইনর আর এন এ এই আর এন এ গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে আমি একটু ব্যাখ্যা করব এই ভিডিওটা বোঝার জন্য এই ট্রান্সফার আর এন এটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন আরো একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এই ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের সাইটোপ্লাজমের একটা অঙ্গাণু আছে না রাইবোজম এটাকে মনে রাখতে হবে রাইবোজমের আবার মজাটা কোথায় ওর আবার দুইটা ছোট ছোট ইউনিট আছে একটা ছোট ইউনিট একটা বড় ইউনিট একটা রাইবোজমের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট ইউনিট আছে এবং আর একটা বড় ইউনিট আছে এই দুইটা ইউনিট মিলে একটা রাইবোজম এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউ ক্যারিওটিক জিবে এই ছোট যে পোর্শনটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি थके তখন এটাকে একত্রে বলা হয় এইটি জেডবার্গ ইউনিট সো এই 40s যে ছোট খন্ডটা আছে রাইবোজমের আর 60s এর যে বড় খন্ডটা এটা দুটো আলাদা থাকে এই ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া হওয়ার জন্য এদের দুইজনকে এক হতে হয় এবং এটাই হচ্ছে মজাটা তাহলে ট্রান্সলেশন বোঝার জন্য দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে ট্রান্সফার আরএনএ ইজ ওয়ান টাইপ অফ আরএনএ যেটা ট্রান্সফার করবে কি করবে रेटिकुल प्रथम दिखे एक ট্রান্সলেশন শুরু হয় না এটার প্রথম দিকে যে তিনটা কোডন থাকে এই কোডনগুলো সাধারণত হয় এ ইউ জি অর্থাৎ অ্যাডিনিন ইউরাসিল অ্যান্ড গোয়ানিন আমরা যদি পরেরগুলো খেয়াল করি ধরো এখানে থাকলো হচ্ছে সি সি জি 
এখানে থাকলো এরপর থাকলো হচ্ছে ইউ এ ইউ এরপর থাকলো হচ্ছে জি সি ইউ তারপর মনে করো ইউ সি ইউ এরকম ভাবে আছে এখন সবার শেষে যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে মনে করো মাঝখানে দিয়ে দিলাম জি জি ইউ এবং এই শেষ অংশটাতে এই তিনটা যে কোনো একটা থাকবে সেটা হচ্ছে ধরো ইউ এ এ আচ্ছা আমি পুরো অংশটা একটু লিখলাম কারণ একটু পরে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব আমি যে কিভাবে প্রক্রিয়াটা শুরু হয় এই মেসেঞ্জার আর এম এটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় যখন একটা প্রি আর এন এ তৈরি হলো সেই প্রি আর এন এটাকে স্প্লাইসিং করে ছোট করে একটা পরিপূর্ণ আর এন এ তৈরি হলো যেই আর এন এর এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার প্রান্ত এটা হচ্ছে তিন নাম্বার প্রান্ত যেটা নিউক্লিয়ার পোর দিয়ে বাইরে চলে আসছে এখন এই আর এন এটাতে ট্রান্সলেশন শুরু হবে তাহলে ট্রান্সলেশন শুরু হওয়ার জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার জন্য এটার তিনটা ট্যাপস আছে আমি তিনটা স্টেপস আছে প্রথমটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন ইনিশিয়েশন অর্থাৎ ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটা শুরু হইতে হবে সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ইলংগেশন অর্থাৎ এই ট্রান্সলেশনটা শুরু হওয়ার পরে এটা কন্টিনিউ হতে হবে এবং একটা সময় এসে এই জিনিসটা থামবে যেটার নাম হচ্ছে টার্মিনেশন এটা মাথা রাখতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই টোটাল প্রান্তটার মধ্যে একটা মজা হচ্ছে যে এই এ ইউ জি যে প্রান্তটা এই প্রান্তটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করা মানে সাধারণত এই এ ইউ জি অর্থাৎ অ্যাডেনিন ইউরাসিল গোয়ানিন এই কোডনটা হচ্ছে স্টার্ট কোডন যেটা ইনিশিয়েট করবে যে ট্রান্সলেশন শুরু হবে তো ট্রান্সলেশন শুরু হওয়ার জন্য কি লাগবে ট্রান্সলেশন শুরু হওয়ার জন্য একগুচ্ছ এনজাইম লাগবে তো এই জিনিসগুলাকে কি বলে এই জিনিসগুলাকে বলা হয় অ্যামিনো অ্যাসিল টি আর এন এ সিনথেটেস টি আর এন এ সিনথেটেস আচ্ছা এই অ্যামিনোএসিল টি আর এন এ সিনথেটেস এটা একটা কমপ্লেক্স গ্রুপ অফ এনজাইমস যারা ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটা শুরু হওয়ার জন্য যে শক্তি দরকার হয় সেই শক্তিটা দিবে এখানে যে এনজাইমটা থাকে সে এনজাইমটার তিনটা পর্শন থাকে একটা এনজাইমের তিনটা পর্শন থাকে ফার্স্ট যে এনজাইমের পর্শনটা সেটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য একটা এটিপি এর জন্য এবং একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে যখন এটিপি যুক্ত হবে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে যখন এটিপিটা যুক্ত হয়ে একটা ফসফেট বা অ্যামাইনো অ্যাসিড মনোফসফেট তৈরি করবে তার সাথে এই এনজাইমের কার্যকরী সাইটে একটা কোডন যুক্ত হওয়ার জন্য এই জায়গাটাতে কার্যকরী সাইটে একটা অ্যামাইনো থাকবে একটা অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট থাকবে এবং এই জায়গাটা আমার এই মুহূর্তে মনে আসছে না আমি বলছি আমি টোটাল প্রসেসটা বলার মনে থাকবে যখন অ্যামাইনোটিস এই এনজাইমটাকে শুরু করা যায় এনজাইমটা অ্যাক্টিভেট করবে এই এনজাইমটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং এনজাইম এনজাইমটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং এনজাইম কি করে প্রথমে ওর কাজ হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং একটা এটিপি যখন যুক্ত হয় তখন ও অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট নামে একটা বন্ড তৈরি করে এবং এই বন্ড তৈরি করার পরে যেটা হয় যেহেতু এখানে ট্রাইফসফেট ছিল এখানে মনোফসফেট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটা ফসফেট এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে যখন এই বন্ডটা তৈরি হয় এটা অ্যাকচুয়ালি পাইরোফসফেট হিসেবে বের হচ্ছে সো যখন এটা পাইরোফসফেট হিসাবে বের হয় তখন এখানে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি থাকে যে এনার্জিটা 
এই বন্ধন তৈরি হতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটু পরে আমি যখন এটাকে এক্সপ্লেইন করব যে কিভাবে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড আর একটা অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পরের সাথে যুক্ত হচ্ছে যে বন্ধনি দ্বারা যেটা নাম হচ্ছে পলিপেপটাইড বন্ধনি সেটা এই এনার্জি দ্বারা যুক্ত হচ্ছে এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানে এটা আমি একটু পরে বলছি এইখানে টোটাল প্রসিডিউরটা কিভাবে হয় আমি যদি একটু মুছি তাহলে আমি একটু দেখব যে এইখানে টোটাল প্রসিডিউরটা হওয়ার মজার একটা বিষয় হচ্ছে AUG হচ্ছে একটা স্টার্ট কোডন এবং এই স্টার্ট কোডনটা কাজ করে কিভাবে কাজ করে হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার প্রান্ত এবং এইখানে হচ্ছে এ ইউ জি এখন এই স্টার্ট করনে প্রথম যখন এটা ইনিশিয়েট হইল অর্থাৎ প্রথম প্রসেসটা যুক্ত হলো কিভাবে যে যেটা স্টার্ট করন এটা শুরু হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এবং এখানে এনজাইম চলে আসছে যে এনজাইমের কাজ হচ্ছে এখানে ট্রান্সফার আরএনএটাকে যুক্ত করা তো ট্রান্সফার আরএনএ এই যে এখানে ট্রান্সফার আরএনএ এই অংশটা এই ট্রান্সফার আরএনএটা যুক্ত হওয়ার আগে এখানে একটা রাইবোজোমের ছোট অংশটা যুক্ত হতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 40s এই রাইবোজোম যেটা করবে এই রাইবোজোম এই কোডনটাকে রিড করবে যে এই কোডনটা কি তাহলে এ ইউ জি এটা যদি কোডন হয়ে থাকে আমার স্টার্টিং কোডন তাহলে এটার এগেইনস্টে অ্যাডেনিনের জায়গায় ইউরাসিল ইউরাসিলের জায়গায় অ্যাডেনিন আর গুয়ানিনের জায়গায় সাইটোসিন এই তিন নাম্বার কার্বনে এই কোডন আছে এই রকম একটা ট্রান্সফার আরএনএ এখানে দরকার তখন সেই ট্রান্সফার আরএনএটা অর্থাৎ এটা এরকম একটা ট্রান্সফার আরএনএ যখন আসবে তখন তার আগে এইখানে একটা বৃহত্তর যে রাইবোজোমের অংশ অর্থাৎ যেটা 60s এটা হচ্ছে 60s এই 60s রাইবোজোমের পার্টটা এখানে যুক্ত হতে হবে বাইন্ডিং হতে হবে এবং বাইন্ডিং হলে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে টোটাল তিনটা সাইট থাকে তিনটা সাইট থাকে এই সাইটের নাম হচ্ছে এ সাইট এটার নাম হচ্ছে বি সাইট এটার নাম হচ্ছে ই সাইট এখন এই ট্রান্সফার আরএনএ মানে এই এই রাইবোজোমের বড় অংশটা যখন যুক্ত হয় তখন এই ট্রান্সফার আরএনএ এর একটা অংশ অর্থাৎ প্রত্যেকটা রাইবোজোমের 60s রাইবোজোমটা যখন আসবে তখন এই কোডন অনুসারে একটা স্পেসিফিক ট্রান্সফার আরএনএ এখানে যুক্ত হবে অর্থাৎ ট্রান্সফার আরএনএটা যখন আসবে এখানে ট্রান্সফার আরএনএটা যখন আসবে তোমরা আমি এটাকে একটু শর্ট করে লিখছি এটা হচ্ছে 3 নাম্বার অংশ এটা হচ্ছে ধরো 5 নাম্বার অংশ তাহলে এই 5 নাম্বার অংশের যে কোডনটা আছে সেই কোডনটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে যুক্ত হবে অর্থাৎ এই যে প্রথম যে অংশটা এ ইউ জি এই এ ইউ জি টা এ সাইটে যুক্ত হবে অর্থাৎ এখানে যে তো তিনটা সাইট আছে একটা হচ্ছে এ সাইট একটা হচ্ছে পি সাইট একটা হচ্ছে ই সাইট এটা হচ্ছে রাইবোজোমের ভিতরে এই এ সাইটটাতে যখন একটা ট্রান্সফার আরএনএ এসে যুক্ত হবে ট্রান্সফার আরএনএ এর শেষ অংশটা হচ্ছে এই রকম ট্রান্সফার আরএনএ এর শেষ অংশটা হচ্ছে এই রকম এখানে যখন এসে ট্রান্সফার আরএনএটা যুক্ত হবে তখন এই জায়গাটাতে একটা নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবে যেটাকে আমরা কোডন লুপ বলছি তাহলে এই জায়গাটাতে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থাকবে যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা হবে মিথাইলিন কেন কারণ এটা হচ্ছে কি এ ইউ জি তাহলে এ ইউ জি এর সাথে যখন এটার এগেইনস্ট বা কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ার সেটা হচ্ছে এ এর বদলে ইউ ইউ এর বদলে এ এবং জি এর বদলে সি আছে তাহলে এটার এগেইনস্ট এখানে হবে এ ইউ জি এই জায়গাটাতে এই ট্রান্সফার আরএনএ যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা যুক্ত করবে এটার নাম হচ্ছে মিথাইলিন ঠিক একই রকম ভাবে পরবর্তীতে যদি এখানে সি সি জি থাকে সি সি জি থাকে তাহলে ঠিক একই ভাবে এই অণুটাই রাইবোজোমের এই অণুটা তো সামনের দিকে যেতে থাকবে ও যখন এখানে যুক্ত হবে 
তখন ও যখন এখানে যুক্ত হবে এই 40s রাইবোসোমটা তো এটাকে রিড করলো যেটা হচ্ছে CCG তখন ওর এই রাইবোসোমের এ অংশটা রিলিজ হয়ে যাবে P অংশটা ওর জন্য ওপেন হবে তখন এইখানে যখন একটা ট্রান্সফার আরএনএ যুক্ত হবে তখন এইখানে CCG CCG কারণ এটার এগেইনস্ট এর হচ্ছে G G C এইখানে যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা যুক্ত হবে এটার নাম হচ্ছে প্রোলিন ঠিক তারপরে এটা তো টোটাল অংশটা হচ্ছে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম তো এইখানে যখন অনুটা থাকে এরকম যে ইউ এ ইউ ইউ এ ইউ ধরো পরের কোটনটা হচ্ছে এটা তো এখানে যখন রাইবোসোমের শর্টার পার্ট টু অর্থাৎ 40s টু কো যুক্ত হলো ও তখন রিড করলো এটা হচ্ছে ইউরাসিল অ্যাডেনিন ইউরাসিল ও তখন যে বৃহত্তর সাব ইউনিট 60s টা আছে ও যখন আসবে তখন এই ট্রান্সফার আরএনএ এই জায়গাতে থাকবে অ্যাডেনিন অ্যাডেনিনের বদলে থাকবে হচ্ছে ইউরাসিল এবং ইউরাসিলের বদলে অ্যাডেনিন এরকম তাহলে এই অংশটাতে থাকবে হচ্ছে ইউ এ ইউ এবং এইখানে ও যে অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে নিয়ে আসবে সেই অ্যামিনো অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে টাইরোসিন ঠিক একই ভাবে এই রকম ভাবে একটা চেইন তৈরি হতে থাকবে অর্থাৎ যে মেসেঞ্জার আরএনএ এটা আছে সে মেসেঞ্জার আরএনএ কোডন অনুসারে প্রথম কাজটা হচ্ছে রাইবোসোমের ছোট খন্ডটা আর বড় খন্ডটাকে এক হতে হবে তো ছোট খন্ড আর বড় খন্ড যখন এক হয় তো এই রিকগনিশনটা হতে হবে যে বাইন্ডিং হওয়ার পরে যে ট্রান্সফার আরএনএটা ও নিয়ে আসবে সেই ট্রান্সফার আরএনএ এর যে বেস পেয়ারিং নীতি অনুসারে এইখানকার অ্যামিনো অ্যাসিড হবে এইটার অনুসারে এই কারণে এই এমআরএনএটাকে বলা হয় টেমপ্লেট আরএনএ এবং যখন এটা স্টার্ট হলো আমরা জানি যে এ ইউ জি হচ্ছে স্টার্ট কোডন হ্যাঁ এটা আমরা জানি তো এখানে অনেকগুলো ধরো মাঝখানে আরো আছে এই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড হতে হতে সবার শেষের কোন একটা অঞ্চল এসে ধরো থাকলো হচ্ছে ইউ এ এ যখন ইউ এ এ অথবা ইউ এ জি অথবা ইউ জি এ এদের কোন একটা থাকবে তাহলে এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে আমার স্টপ কোডন এই সিকোয়েন্সে আর অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হবে না বা অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লিষ্ট হবে না বা প্রোটিন সংশ্লিষ্ট হবে না অর্থাৎ এই এই সিকোয়েন্সটা ডিরেক্ট করবে এই সিকোয়েন্সটা এই সিকোয়েন্সটা নির্দেশ করবে এটা হওয়ার জন্য অর্থাৎ ও এটা কি কোডন স্টপ কোডন যে এইখানে এসে আর কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হবে না তাহলে এই যে প্রত্যেকটা টিআরএনএ এক একটা এক একটা যে এক একটা অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আসলো এই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পর যুক্ত হয়ে যে বিশাল অণুটা তৈরি করবে এটার নাম হচ্ছে প্রোটিন এবং এটা হচ্ছে মনে করো কি মিথিয়োনিন প্রথম যে এই অ্যামিনো অ্যাসিডটা সেটা হচ্ছে মিথায়োনিন এরপর একটা হচ্ছে প্রোলিন এরপর একটা হচ্ছে টাইরোসিন এরপর একটা হচ্ছে অ্যালানিন এরপর একটা ধরো টাইরোসিন এরপর একটা ধরো অ্যালানিন এরকম ভাবে যুক্ত হতে হতে এরা একটা প্রোটিনের অণু তৈরি করে তাহলে এখানে পরস্পরের মধ্যে যে পেপটাইড পলিপেপটাইড চেইন তৈরি হচ্ছে এই পলিপেপটাইড চেইনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথেকে আসছে ওই যে মনে রাখতে হবে অ্যামাইনো অ্যাসিল টিআরএনএ সিনথেটিক কমপ্লেক্সের যে ইনিশিয়েটিং কমপ্লেক্স সেইখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং এটিপি যুক্ত হলে তিনটা ফসফেটের থেকে একটা ফসফেট থাকে তখন কি তৈরি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট বন্ধন তৈরি হয় এবং এখান থেকে কয়টা ফসফেট বের হয়ে যায় দুইটা ফসফেট যেটা পাইরোফসফেট হিসেবে নির্গত হয় সেই পাইরোফসফেটটা এখানে এনার্জিটা দেয় এবং এইখানে যখন ট্রান্সফার আরএনএ অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে যুক্ত করলো তখন এই ট্রান্সফার আরএনএ চলে যায় এবং এই এনজাইমটাও চলে যায় থেকে যায় হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড সুতরাং প্রত্যেকটা ট্রান্সফার আরএনএ একটা নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে 
রাইবোজোমের বড় অংশটা যেটা হচ্ছে 60s সেখানে যুক্ত হয় এবং 60s তখনই যুক্ত হবে যখন 40s যুক্ত হবে তাহলে মেসেঞ্জার আরএনএ তে যখন অ্যাক্টিভেটিং এনজাইম নির্দেশ করে অর্থাৎ ট্রান্সলেশন শুরু হওয়ার জন্য ইনিশিয়েট করে তখন রাইবোজোমের ছোট খন্ডটা বড় খন্ডটাকে বাইন্ড করে এবং বাইন্ড করলে ও তার যেই ট্রান্সফার আরএনএ মানে এই কোডনের যে ট্রান্সফার আরএনএ সেটাকে নিয়ে আসে কারেন্ট টেমপ্লেট তাহলে ওই ট্রান্সফার আরএনএ যখন এখানে আসে তখন সে সাথে করে একটা করে অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আসে অর্থাৎ ওই যে কোডনগুলো সেই কোডন অনুসারে ও একটা করে অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে আসে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পরস্পরের সাথে এই পলিপেপটাইড চেইন দিয়ে যুক্ত হয়ে হয়ে প্রোটিন তৈরি হয় এবং এইভাবেই হচ্ছে প্রোটিন তৈরি হয় এখানে আসলে আরো অনেক বিস্তারিত জিনিস আছে যে এই মনোফসফেট তৈরি হওয়ার পরে সেই মনোফসফেটটাও আলাদা হয় অ্যামিনো অ্যাসিডও আলাদা হয় এনজাইমও আলাদা হয় টিআরএনএ টাও আলাদা হয় যখন একটা টিআরএনএ মানে ট্রান্সফার আরএনএ একটা অ্যামিনো অ্যাসিডকে যুক্ত করে দিল তখন সে আবার সেই জায়গা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এই আলাদা হওয়ার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় তোমরা পরীক্ষা হলে যখন লিখবা তখন তোমাদের লেখার ভাষাটা থাকবে তোমাদের নিজেদের মতন করে বইয়ে আর অনেক বিস্তারিতভাবে লেখা আছে তোমরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে কয়েকটা স্টেপস চিন্তা করবা যে ট্রান্সলেশন হওয়া মানে হচ্ছে কি প্রোটিন তৈরি হওয়া কোথ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে তো মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি করতে গেলে দুটো জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ট্রান্সফার আরএনএ আর একটা লাগবে রাইবোসোম তো যেহেতু এই প্রসেসটা সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে তাহলে সাইটোপ্লাজমে এই ঘটনাটা ঘটার জন্য রাইবোসোমকে লাগবে তো সাইটোপ্লাজমে রাইবোসোমে এই ঘটনাটা ঘটবে মেসেঞ্জার আরএনএ যখন ছোট খন্ডটার সাথে যুক্ত হবে রাইবোসোমে যে উইচ ইজ 40s তখন ওই অংশটা রিড করবে যে মেসেঞ্জার আরএনএ কোন কোডনের সাথে সে যুক্ত হয়েছে ইউজুয়ালি এই ইউজিতে স্টার্ট হয় কারণ এটা কি কোডন স্টার্ট কোডন এই ইউজিতে যুক্ত হলে ট্রান্সফার আরএনএ এর এন্টি কোডন পার্টটা যেটা এটা এটা এসে যুক্ত হয় ওর সাথে কারণ কেন কারণ বড় খন্ডটা অলরেডি এখানে আছে তো এন্টি কোডন পার্টটা যখন এসে যুক্ত হয় তখন বাকি যে অংশটা তিন নাম্বার প্রান্তটার ক্ষেত্রে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয় এই তিন নাম্বার প্রান্তের যে তিনটা কোডন এটা হচ্ছে এগুলা তো যে কোডনটা থাকবে যদি এই ইউজি থাকে তাহলে তার যে অ্যামিনো অ্যাসিড সেটা হচ্ছে মিথাইলিন এখানে সে মিথাইলিন যুক্ত হবে এরপর যদি সিসিইউ থাকে এরপর এটা হচ্ছে প্রোলিন পরেরটা প্রোলিন যুক্ত হবে এবং এদের মাঝখানে যে বন্ড হবে সেই বন্ডটা আসবে এখান থেকে অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিড যখন অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি করছে তখনই সেটা ফসফেট দুইটা ফসফেট বের করে দিলে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পাইরোফসফেট এই পাইরোফসফেটে বের করে দিলে কি হবে প্রসেসটা একটা জটিল অণু তৈরি হবে অর্থাৎ প্রোটিন তৈরি হচ্ছে এই হচ্ছে মোরলেস ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া সো আমি খুব শর্টলি বলার চেষ্টা করেছি এবং এখানে যতটুকু বলেছি তোমরা পুরো পুরো ঘটনাটা যদি বুঝতে পারো বা টোটাল প্রসেসটা যদি বুঝতে পারো তোমাদের নিজেদের মত করে তোমরা একটু লিখবা এবং এই পুরো টিউটোরিয়ালটা দেখার পরে যদি কোথাও মনে হয়ে থাকে যে বোঝো নাই তাহলে আমাকে একটু জানিও আমি চেষ্টা করব তোমাদের মত করে আরেকটু এক্সপ্লেইন করে দেওয়ার এখানে আমি মোটামুটি চেষ্টা করেছি পরীক্ষার হলে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে যাতে তোমরা লিখতে পারো একবার চেষ্টা করবা তোমরা যাতে সেটা লিখতে পারো খালি চিত্রটা দেখো বইয়ের মধ্যে চিত্র আছে দেওয়া আছে খুবই সহজ প্র্যাকটিস করো তবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে মানুষের মনে থাকে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক বিষয় সো দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমি পরের ভিডিওটাতে জেনেটিক কোড কোডন এবং জিন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আসব এবং অবশ্যই ডিএনএ টেস্ট এর একটা অংশ থাকবে যাতে পুরো প্রসেসটাকে আমি একটু সামারাইজ করতে পারি সো দেখা হবে পরের টিউটোরিয়ালে স্টে ওয়েল স্টে হেলদি আল্লাহ হাফেজ